Na hujambo kama unajiunga nasi hivi sasa kipindi ni Money Trumpet mimi ni Jamal Hashim ninayekuletea matangazo haya mubashara kabisa kutoka katika jiji la Dar es Salaam pakiwa na mvua hali ya mvua fulani hivi ambayo asubuhi hii imeanza e, mvua imekuwa kubwa kidogo na mimi kabisa wenzetu wanaotoka mbali wategemee kukutana na hali hiyo e, ya mvua na hasa wanaotoka katika maeneo ya pembezoni mwa mji basi E, basi wakumba watategemea kuwa na hali hiyo ipo katika e, maeneo mengi. Kwa hivi sasa ni wasaa wa mada na tutazungumzia saikolojia ya biashara na study za maisha pamekuwepo na watu wengi wakiwa na hamu ya kufanya biashara lakini kumbe kila jambo lina utaratibu wake ili kuweza kufikia mafanikio. Katika kuzungumzia basi hii saikolojia ya biashara na study za maisha ni naye Thomas Amasi Mchiwa yeye ni mkurugenzi mkuu wa taasisi ya Acceleration of Life Skill Foundation. Karibu sana. Ah asante sana. Habari za asubuhi. Ah salama kabisa. <laughs> kwema. Ah namshukuru Mungu sana. Wewe umekuwa vizuri umewahi. Eh. Eh, lakini hali ya mvua kwa imekuwa ah, kubwa sana. Eh, ni moja katika masuala ya study za maisha uwajibikaji kwa sababu Uwajibikaja. unapokuwa umeambiwa ufike sehemu muda sahihi. Mm -hmm na mahala sahihi unatakiwa ufike yani ule muda unatakiwa ufike muda ule ule mm. bila kuchelewa either nu, lisali moja kabla au masaa mawili kabla hata mm. kama mas, mambo mengine ya kujiandaa mm. unajiandaa ukiwa pale ukiwa pale pale sawa sawa mm. tunapozungumzia saikolojia biashara na stadi za maisha tuna mm. maana ah tunapozungumzia saikolojia ya biashara mm. ni saikolojia ni neno ambalo mm. limebeba dhana kubwa ya neno tabia Mm. Na tunapozungumzia tabia tunamaanisha vitu vitatu. Sawa. Tunazungumzia matendo, mm -hmm. mitiko na mienendo mm. ambayo inaweza kuonekana wazi, kupimwa au hata kuchunguzika mm. kwa kufuata misingi ya kisayansi. Mm. Kwa maana kwamba tunavyosema saikolojia ya biashara tunaangalia matendo ya biashara. Mm. Ile biashara imekuwa ikileta matendo gani? Mm -hmm. Matendo tuna hasara, tuna faida. Mm. Kama biashara imeleta faida tunaangalia namna ya kuongeza ile mm, faida taida. kama biashara imeleta hasara tunaangalia mm. namna ya kuifanyaje ya kupunguza ile hasara mm. na kitu kingine mitiko umeweka biashara yako katika mm. eneo usika mm. watu wameitika vipi na ile biashara mm -hmm. je wateja wanakuja wanaipenda sana mm. kama wanaipenda sana utaangalia uwepo mm -hmm. ehe mfano mzuri ni tolee mfano alivoanza na nini nani baresa mm. na maji ya uhai mm. akaona kwamba ah uhitaji umekuwa mkubwa wa maji mm. ya uhai mm. kwa hiyo akaamua kwamba aongeze mwitikio wake watu wame wakawa wameyapenda zaidi kwa hiyo akaongeza uzalishaji leo hii anasambaza mm. Tanzania nzima na nje na nje ya nchi na kitu kingine mienendo biashara mm. imekuwa na mienendo ya, ya tofauti tofauti kuna mm. baadhi ya maeneo unakuta mwitikio umekuwa tofauti yani mm. mienendo inakuwa mm. inakuwa ni tofauti kwa hiyo kitu kama hicho mm -hmm. na katika study za maisha mm. study za maisha tumesema uh, maana yake ni vile vitu ambavyo vinatokea katika kila siku Mm -hmm. Ehe kwa mfano katika maisha yetu ya kila siku. Ndiyo. Kwa mfano hapa tunaweza tukazungumzia hivi katika study za maisha. Uh -huh. uh, cha kwanza ni jinsi ya kuanza. Mm -hmm. Jinsi ya kuanza. Mimi uh, nadhani hata wewe unajua kwamba mm -hmm. kipindi unaanza kuomba kazi hapa Azam mm -hmm. ulikuwa na malengo yako. Mm -hmm. Sika umenielewa? Mm -hmm. Ya pili uwajibikaji wajibikaji umepewa majukumu wewe kama mtangazaji mm. kuweza kufanya majukumu yako mm. ya tatu usikilizaji wa namna na namna ya kusikiliza mm. lazima uweze kumsikiliza yule mtu anayekupa maelekezo au yule bosi wako aliyokupa kazi mm -hmm. mtu mwingine anaweza akaelezwa kitu hichi akafanya tofauti mm -hmm. na kitu kingine kuweka malengo fanikishi mm. unaweza ukajiwekea malengo mtu binafsi na unaweza ukaweka malengo ya taasisi mm. kwamba hivi ile taasisi yenu baada ya muda kadhaa mnataka mfike wapi sawa sawa na kitu kingine kuanza na mtazamo chanya mm. Aa, kuanza na mtazamo chanya kama mimi hapa unavoniona mm. ningekuja hapa sijavaa sina muonekano mzuri nimevaa <laughs> ovyo ina maana of course hapa msinge Mm. msinge yani mgenipokea lakini msinge msinge nichukulia kama ile adhi yangu kama ulivyokuwa umenitambulisha hapo mm -hmm. na kingine jinsi ya kuuliza maswali ili kufafanua jambo mm. limetokea kitu fulani changamoto fulani lazima uweze kuuliza swali vizuri sawa ni kwa nini kimetokea hichi kitu mm. Mm. ni kwa vipi tutaweza kuitatua hichi changamoto mmenela mm -hmm. kwa hiyo mm. kila swali lina lina utaratibu wake ya kuuliza. Mm -hmm. Kitu kingine ni namna ya kukabiliana na ukosoaji. Mm. Imetokea tatizo au 
statizo au changamoto sehemu yoyote mm. usimkosoe mtu azalani akajisikia vibaya kwa sababu kuna muda mwingine mm. mtu kimkosoa vibaya anajisikia vibaya kwa hiyo mm. kukosoaji una namna yake kuna namna bora ya kufanya kukabiliana na ukosoaji lazima mtu ufate mm. kuna hatua fulani unatakiwa ufate mm -hmm. na kitu kingine jinsi ya kukabiliana na migogo na msongo wa mawazo mm. na msongo wa mawazo sasa hizi umekuwa ni umekuwa ni tatizo kubwa mm -hmm. kwa sababu usione watu usione mtu ana, anaongea na mtu au ana, anaongea na mtoto wake mm. alafu anamsindikiza na tusi mm -hmm. mm -hmm. mtu anacheza draft mpaka usiku saa nne saa tano ule ni msongo wa mawazo mtu anakunywa bia ule ni msongo wa mawazo mm. mtu anavuta sigara kupita kiasi ni msongo wa mawazo kwa hiyo msongo wa mawazo umekuwa ni tatizo kubwa sana mm -hmm. mm -hmm. ni kwa kwa watu wanaofanya kazi maofisini sawa sawa ehe kwa hiyo kitu kingine tunasema kwamba ni mpango wa maisha mpango wa maisha ni yeye kwa hivyo vyote vitu hivyo vyote ulivyovisema hizo studies zote za maisha mm. zina mahusiano na biashara eh hivyo vina mahusiano na biashara uh -huh. ehe vina mahusiano kabisa kwa mfano kukabiliana na migogoro mm. eh imetokea mgogoro katika biashara umeelewa mm. mm. labda wateja wako anaweza kuna nini au wale, wale watao huduma kwa sababu kwenye biashara mm. tuna watu hawa wawili mm. Tuna wateja wa aina mbili, tuna mteja wa nje na mteja wa ndani. Mm. Tunapomzungumzia mteja wa ndani ni yule nani ni yule mtu wa huduma. Mm. Tunapomzungumzia mteja wa nje ni yule mtu anayekuja kununua. Mm -hmm. Kwa maana kwamba yule mteja wa nje anategemea apate huduma nzuri na bei nzuri. Mm -hmm. Ila mteja wa ndani anatakiwa apate mahitaji mazuri, mshahara mzuri mm. na mahali na nani uhakika mzuri wa kazi yake mm. anayefanya mm -hmm. e, kwa sababu mtu mwingine anaweza akafanya lakini anaweza akawa anafanya kazi lakini hana uhakika na ile kazi yake mm -hmm. kwa maana kwamba muda wote anaweza akafanyeje mm. anaweza akaachishwa kazi muda wote mm -hmm. siko amenelewa mm. ehe sasa tukija kwenye saikolojia ya biashara ndio e, saikolojia ya biashara lengo kubwa la saikolojia ya biashara uh -huh. ni kuchunguza tabia za watu Mm. kwa nini mtu amekuwa na tabia mm. ile alionayo mm -hmm. na nyingine kueleza tabia zetu kwa maana ya kufafanua mm. kwa nini fulani amekuwa na tabia fulani mm -hmm. au kwa nini kitu fulani huwa kinatokea katika biashara mm -hmm. na nyingine kubashiri tabia baadaye atakayokuwa nayo binadamu mm -hmm. binadamu tunajua kwamba hivi mtu unasema ah mtu kaja una biashara yako unauza maji mtu siku ya kwanza unafungua tu kaja kanunua maji ma, mawili mm. kalipa hela kanunua maji matatu kesho kalipa hela unasema hivi huyu atakuwa ni mteja nini atakuwa ni mteja mwaminifu mm. lakini mtu akua, siku ya kwanza unafungua tu mtu kaja kakopa siku ya pili kaja kakopa mm. unakuja unagundua sema bwana huyu atakuwa ni mteja msumbufu sawa sawa siko kwa hiyo mm. tunakuwa unananiliwa. Nyingine kusaidia kudhibiti au kubadili tabia. Kama mm. ukiwa na tabia tofauti ambazo ndazitaja hapa, mm. unaweza ukadhibiti kama nzuri mm. au kama mbaya unaweza ukaibadili. Na binadamu kitabia amegeanyika ame, ame katika makundi makuu mawili mm. ambayo yenye kategoria mbili mbili. Mm -hmm. Kuna watu wanaopenda kujichanganya na watu wasiopenda kujichanganya. Mm. Katika watu wanaopenda kujichanganya, watu wanaopenda kujichanganya ni wale watu ambao wanapenda kufanya maamuzi mm. kwa kupitia watu. Mm. Na watu wasiopenda kujichanganya ni wale watu ambao wanafanya maamuzi mm. peke yao. Mtu mm. kakaa amejifungia katika chumba chake ana brainstorm. Mm. Yaani ana anafikiria. Mm -hmm. Kwa hiyo katika watu ambao wanajichanganya wako mm. katika makundi makuu mawili. Kuna melancholini na phlegmatic. Mm. Kitaalamu sasa. Eh kitaalamu. Mm Hayo -hmm. makundi hayo yako kwa hivyo hivyo kwa jina la Kiswahili ya Kiingereza mm. lakini nitayaelezea kwa lugha ya Kiswahili. Mm -hmm. eh, eh, katika watu wasiopenda kujichanganya mm. kuna kundi linaloitwa phlegmatic na lingine linaloitwa mm. sanguini. Sasa yote yana eh. uhusiano gani na ile saikolojia ya biashara? Ah haya yana maana kwamba Uh, kila kila kundi lina sifa zake mm. ambazo ziko sifa nzuri mm. na ziko sifa mbaya jamii yetu mm. si pamoja na yote unaeleza mm. jamii nyingi mm. uh, watu wetu wengi mm. uh, hi, wao wanajua ni kuuza mm. na kununua ndio ndio kuna nini kumtajia makundi hayo si manini eh. kwake hiyo uh, hi make sense uh, watu wengine okay. kwa hiyo wana, wanachofikiria wao mm ni mtu kuuza ndio na kununua ndiyo, ndiyo. kutoa fedha kutokana na bidhaa ambayo wanakuuzia ndio, ndiyo. na kwa kiwango ambacho amekeka yeye 
Ndiyo. Kwa hivyo unataka kusema wanakwama kwa kwa sababu hawaelewi makundi. Eh, Au. yani yani hivi ninachokisema kwamba haya hmm. makundi eh, nadhani nikielezea vizuri sifa zake hapa ta, hmm. au tabia zake chache hmm. Hmm. utakuja kunielewa kwamba mtu anafeli wapi. Hmm. Kuna baadhi ya watu huwa wamekaa wakijikataa kwamba ah bwana yetuanzishe biashara fulani. Hmm. Ile biashara bwana mbona alishai kufanya mtu fulani akafeli. Mimi eh, eh. hawa kapata hasara mtu ana anaacha au mtu mwingine anaweza kasema kwamba ah sisi tumezaliwa kuwa waajiriwa tu mm. sio wafanya biashara mm, mm. kwa maana kwamba hata kufanya biashara mtu aweze si kwa umeelewa mm -hmm. kwa hiyo kuna tabia tofauti tofauti ambazo mtu akizigundua mm. zinaweza zikasalia kwa sababu nimekuwa nikiwafundisha sana wale wa mama ambao wa wajasiriamali ambao mm. wananufaika na pesa za mheshimiwa wa rais dr eh. john pombe joseph magufuli eh. zile za mikopo ya manispa eh. nimekuwa nikiwafundisha hivi vitu wamekuwa kinielewa kwa u, kwa urahisi zaidi mm -hmm. sika umenelewa mm -hmm. ehe kwa sababu ni mambo ambayo yamekuwa yakiwatokea katika katika biashara <laughs> sika umenelewa ehe mm -hmm. hususan ni wakina mama kuna changamoto moja ya kutopendana mm -hmm. katika biashara mm -hmm. tunaweza tukawa na mama hapa mmoja mama mama labda mama Samia hapa anauza maandazi labda huyu mama Makinda anauza maandazi si ndio mm hivyo -hmm. labda hata wamezoea kwenda kwa mama Mama Samia kununua maandazi. Mm. Sasa siku Mama Samia katoka mara moja akaenda sehemu. Umeelewa? Mm. Kaja yuko Mama Makinda hapa anauza nini? Mm. Anauza maandazi. Mteja kaja anaulizia maandazi ya mama ya Mama mm. Samia. Yule Mama Makinda anamwambia hivi, "Aya maanda huyu mnani huyu Mama Samia, na Mama Samia ndo zake akifikaga muda huu anabwaga biashara yake anafanyaje?" Mm -hmm. Anaondoka. Either anaweza kamuuzia ile hela akaificha au anaweza asimuuzie kabisa. Kwa hiyo sasa lengo la saikolojia ya biashara kufanya kuleta mahusiano bora mm. kati ya mtu na mtu na kati ya biashara na biashara. So, so. Kwa maana kwamba kama mimi nikiwa nafanya nafanya nauza labda chai, mm. alafu mwingine anauza labda chapati, ina maana kwamba mtu akichukua chai kwangu mimi na mwambia anaenda kachukue chapati kwa mtu fulani. Mm -hmm. Siko mm. Lakini kukiwa hakuna mahusiano bora kati ya biashara na biashara na kati ya mtu na mtu hapo ndo tuna tunakuwa tunakosa na ni leo. Mhm. Eh, kitu kama hicho. Kwa hivyo hapo ume, umetuambia kitaalamu kuna e, hayo makundi e, ya na ya na tabia tofauti e, tofauti. Tofauti tofauti. Na muuzaji ama mfanyabiashara anapaswa e, kuelewa. Anapaswa kuelewa mm -hmm. eh. Ni yapi e, makundi? Ah, kundi la kwanza tumesema kwamba ni melancholy. Mm -hmm. Melancholy ni wana busara na hekima nyingi. Mm -hmm. Ehe, sifa yao ya kwanza ni watu wenye busara na hekima nyingi. Yaani utamkuta mtu ana busara, yani apendi. Mm. Yaani ni mtu ambaye sifa yake ya pili ni kundi linalopenda amani na utulivu. Mm. Ukimkuta mtu anapenda hekima anaye busara na hekima nyingi, basi huyo mtu anapenda ama ukimwambia tu kuna wamama wa wametengeneza bidhaa zao mm. wanashindwa kupeleka sokoni au kuziuza mm. kwa sababu tu wameambiwa kwamba bidhaa lazima iwe na nini na barcode umeelewa mm -hmm. mm. eh ehe na kingine unaambiwa hivi lazima uwe na kiwanda kidogo kwa hiyo wakiambiwa vile wale wamama wanasubiria mpaka wapate vile vitu wakasaa katika biashara mm. hichi kitu kinatakiwa hivi ukishaambiwa kwamba inatakiwa inatakiwa ufanyeje inatakiwa uwe na nini uwe na barcode uwe na nini unaambia sawa mm. ukitoka pale unaendelea na biashara ili uweze kufanyaje ili uweze kupata hela mm. ndogo ndogo za kukizi mm. maisha kingine wanaogopa vikwa, wanaogopa sana vikwazo matatizo na changamoto wakipata matatizo yoyote yale mm. kukwama kibiashara changamoto yoyote ile huwa wana yani huwa wana nani sana yani huwa wana yani huwa wanachukia sana mm -hmm. ehe wakasaa katika biashara vikwazo matatizo na changamoto ni sehemu ya maisha sawa sawa ehe na vinakufanya usonge mbele mm -hmm. na kitu kingine ni watu wanaoridhika haraka mm. fanya biashara yoyote kisi, sifa yake anatakiwa ni mtu ambaye asielizika haraka mm. mfano mzuri naweza nikamsemea tena unaweza eh, kutaja mfano eh, mwingine tu eh, eh, naweza eh, nikamsemea labda unaweza kutaja mfano mwingine eh, nitaje eh. mfano mwingine mm. labda unaweza ukasema kwamba kwa mfano hata mi mwenyewe eh. Eh, mimi nimesoma darasa la kwanza mpaka darasa la saba. Mm. ningetakiwa nibaki pale pale lakini kaona kwamba elimu yangu haifanyeje haitoshelezi nikasoma mm. form 1 mpaka form 4 mm. nilivyosoma form 1 mpaka kidato cha 4 nikaamua nisome tena certificate mpaka diploma mm. lakini baada hapo yani unakuwa hauna au riziki na kile kitu unacho unachokipata kwa maana kwamba ukipata fa, ukipata faida leo shilingi 5000 mm. unatakiwa uwaze tena kuitafuta tena ngapi 5000 hiyo mara ngapi 
mara ya 5 so. au ongeze tena 5000 nyingine mm. sio kama umenela mm. eh eh kwa hiyo ndio kitu kama hicho kingine hawapendi kumuelezea kila mtu matatizo yao au mambo yao binafsi mm. kuna watu wengine akiyapata mambo yao binafsi huwa hawapendi kumuelezea kila mtu of course hilo ni jambo zuri mm. kutomuelezea kila mtu mambo yako binafsi mm. kwa sababu uwezi jua yule mtu anakuwaza vipi kwa sababu unaweza ukamuelezea changamoto zako alafu mwisho wa siku ile mtu akafanyeje akawa anafanyeje anakusemea kitu kibaya sawa sawa eh kwa hiyo ndo kitu kama hicho kwa hiyo kuna kundi kuna sifa nyingine wakati mwingine upenda kujikataa ndo kama hivi nilivyosema mm. kwamba mtu anasema hivi ah sisi tumezaliwa kuwa wajiriwa tu au sisi tumezaliwa kuwa maskini mm. umeelewa tutaendelea kuwa maskini hivi hivi au watu wafanya biashara unaona kina Mohamed wa kina Baresa hao ndo matajiri ambao waliobarikiwa na Mungu sisi tume tume nani tumejambiwa na Mungu sio kama umeelewa hapa yani sisi tumefanyaje Mungu ametuweka hivi vi maskini na sisi tutaendelea kuwa maskini kwa hiyo ndio kitu kama hicho kwa hiyo tukija kwenye kundi la pili hapa tunasema kwamba ni pragmatic uwezo wao wa utendaji wa mambo ni kati ya asilimia tisini au asilimia mia moja. Mm -hmm. Tunaposema asilimia tisini ina maana kwamba lile jambo limebakia kidogo kukamilisha. Kuna watu wanahitaji mawazo ya watu ili kuweza kufanyaje kukamilisha. Sijui kama umeelewa na ndio maana tumesema hao watu ni watu ambao wanaopenda kufanyaje kujichanganya. Anafanya jambo lake mpaka kufikia sehemu fulani, anaweza akaja akamwambia mtu au watu jamani mm. jambo mm. langu nimelifanya nimefikia hapa naomba mawazo kwa hiyo anamwambia bwana fanya moja mbili tatu mm. au ndo watu wanaopenda kujichanganya mm. baadaye anafanyia kazi mm. kingine hawapendi kukubali au kusifia mafanikio ya wenzao mm -hmm. au wanakuaga ni wapinzani wa moja kwa moja mm -hmm. e, tunasema kwamba katika biashara unatakiwa uwe una, una, unapenda kukubali na kusifia mafanikio ya ya mwenzako kwa sababu mwenzako unapomsifia na wewe pia unajipatia ile naniliu ya kuweza kufanyeje kupewa moyo na ku, na kusifia sawa sawa eh, eh. mm -hmm. Ki, eh, kundi nani sifa nyingine tunasema kwamba wanapenda sana kupuuza mambo ikiwa hawayaelewi ama kuyaona kwa macho yao mm. eh, eh. kwa mfano mtu ukimwambia bwana ah Bwana serikali imetoa mikopo kwa wajasiriamali mm. vijana wanawake na watu wenye ulemavu uh -huh. Kwa hiyo nenda kachukue ile mikopo anakuambia ah hizo siasa. Umeelewa? Hizo siasa. Mwisho wa siku mwenzako anaenda anachukua ile mikopo unamnufaisha. Mwisho wa siku ndio hayo mambo mengine yanaendelea. Mhm. Mm bado hiyo, tunaendelea kujifunza hizo tabia ehe, bado, za namna ya saikolojia biashara na sawa. Kwa hiyo kuna nyingine tunasema kwamba ni wagunduzi wa mambo makubwa wa kisayansi. Mm -hmm. Wagunduzi wa mambo makubwa wa kisayansi kwa maana kwamba Uh, hizi unazoziona mashine to, nini hizi incubator hizi mm. incubator za kutotoleshea mayai ya vifaranga mm. ina maana kwamba zimetokana na hawa watu wa nini wa melancholy ni kwa maana kwamba wana, wana wagunduzi wa mambo makubwa kisayansi sio kama umeelewa hata hizi biashara za mtandao sio mm. kufanya masoko kwa mtandao yeah. sio kama umeelewa eh kwa hiyo ndio vitu kama hivyo kwa hiyo naona eh, ziko nyingi eh, una eh, kama E, zopungua sita sasa mm. uh, kwa ku, kwa, ku, kwa, ku, kwa kuelewa hizo chache ambazo umesema yeah. tabia za yeah. za nani za watu tofauti tofauti katika kufanya mm. biashara labda wapi sasa ambapo baadhi yao wanafeli katika kufikia malengo yao ah kitu kikubwa yeah. wengi wanafeli katika kufikia malengo yao uh -huh. ah, ni kutojiamini kutojiamini eh, eh, kwa sababu sawa, sawa. kutojiamini na kutopenda kile kitu ambacho wanakifanya. Sawa sawa. Eh, kwa sababu watu wengi sana wamekuwa wakiona kwamba uh, kwamba yani yani mtu mm. anafanya kitu labda anauza kitu fulani. Sio kama umeelewa. Mm -hmm. Kile kitu anakuwa hana upendo nacho. Yaani anakifanya tu ili madi. Yaani hapendi biashara basi tunafanya ili apate. Yaani anafanya tu anakuambia bwana mimi ninafanya tu kusukuma ili apate kusukuma apate kitoweo cha siku. Kwa sawa, sawa. kitu kikubwa ni kujiamini mm -hmm. na kupenda hicho kitu ambacho mm -hmm. unakifanya. Sawa sawa. Eh, eh. Kuna kuna swala hili la eh, biashara lakini kuna mm. swala la mitaji. Mm. Wengi wanapenda kufanya biashara eh. lakini wakati mwingine wanakosa mitaji. Ah mimi ninachokisema eh. kwamba katika biashara mm. kuna mitaji ya aina tatu. Mm -hmm. Mtaji wa kwanza kabisa namba moja ni mtaji wazo. Umeelewa eh? eh? Wazo lazima ujue unaenda kufanya biashara mm. gani. Umeelewa eh? mm. Mtaji wa pili ni mtaji watu. Mm -hmm. 
ile biashara yako unaenda kufungua mm. ni wateja wako watakuwa ni akina nani umeelewa mm -hmm. mm. na mtaji wa tatu sasa ni fedha umeelewa mm -hmm. mm. na fedha siku zote unaweza ukaanza na ulicho nacho mm -hmm. Mimi nakumbuka nilianza chuoni nilianza kwa mtaji wa peni mm. nilianza kuuza peni kwa mtaji wa shilingi 1500. Eh. Eh. Kwa sababu nikapiga mahesabu ni biashara gani nitakayoifanya? Mm. Nikasema watu ambao nitakaofanya nao biashara watakaokuwa wateja wangu, mm -hmm. mtaji mtaji nikaamua kusema nichukue kwa mama kwa sababu mama alikuwa ananitumia hela nini ya matumizi. Kwa hiyo mm -hmm. ile 5000 alionitumia kwenye matumizi nikatoa nikapata 1500 mm. ndo nikaanza nayo biashara ya peni. Nikanua box moja la peni. Mwisho wa siku nikawa na nikawa nauza peni penseli viftio lula na karatasi kwa livu kuelewa e. mtaalamu wa masuala haya ya saikolojia mm. biashara na study za maisha mm. e, ni kwamba lazima uwe na misingi mm. yani uwe ujeke misingi yako ili kufikia malengo mm. si ndio maana yake ndio ndio kwamba kama mtaji kama shughuli yote unataka kuanza unataka mtaji kwamba mm. wewe ujeke msingi wako kwamba misingi yangu ya maisha ni hii mm. nataka kufikia hapa ndiyo, ndiyo. na usitetereke kupitia mpaka ufikie malengo yako si ndio manake si ndio manake sawa huyo ni mtaalamu wangu wa masuala ya saikolojia tukihitimisha naye hivyo Thomas Amasi uh, tukizungumzia saikolojia ya biashara na study za maisha Ma kwa kika ametupa somo nzuri sana. E, Kitaalamu kabisa amezungumza. Kuna watu waina ngapi? Kuna watu waina mbili ambao wamegeanyika katika kategoria mbili mbili. Sawa sawa. Tusema watu gani na watu gani? Ah kuna watu wanaopenda kujichanganya ambao wako melancholin e, na melancholic. E, na do... watu wasiopenda kujichanganya ambao kuna choleric <laughs> na sanguine. Haya, mtaalamu akimalizia hivyo na tulikuwa tukizungumza naye saikolojia ya kibiashara, saikolojia ya biashara na study za maisha kwamba watu wana tabia mbalimbali hivyo ni vema kuwafahamu wewe kama mtu ambaye unakusudia kuingia kufanya biashara mm. biashara zote zile zina misingi yake ili kufikia malengo na itimisha naye hivyo wakati mwingine tutakuwa naye e, tukapata wasaa ili kuzungumza naye kwa kina kwa sababu ni mtaalamu huyu na kabobia kwenye masuala haya asante sana ah, na kutakia kila laheri nami napumzika kidogo na kisha nitarejea tena katika kipindi hiki cha money trumpet Eki kujia kabisa mbashara katika jiji hili la Dar es Salaam. Mimi ni Jamal Eshimu.